ensinnäkin, vaikka nyt teen, niin taustalla on se, että, että eletään suurvalta, niin täällä on käsitelty aikaisemminkin, että on suurvaltakilpailu käynnissä globaalisti, joka heijastuu, ja, ja, ja se käydään myös sotilaisella voimilla, niin kyllä tämä sodankäynnin muutoskin osaltaan vaikuttaa siihen, että, että tota, näitä sotilaisia ja vähän artikla alaisia alempia, alempia keinoja käytetään aktiivisemmin. Eli ensinnäkin pitää aina muistaa, että sotilaallinen uhka on pitkän ajan uhka. Vanha, mitä kerrottiin Sakari Honkamaa, me eikä stratsupäällikkönä opetti, että uhka on yhtä kuin kyky kertaa tahto. Eli pitää olla poliitti- sotilaallinen kyky ja, ja tota, poliittinen tahto, niin sitten siitä muodostuu uhka. Ja nyt me on nähty, että, että tämä yhtälö on valitettavasti toteutunut useamman kerran, ja kykyä tullaan nostamaan, tai tätä sotilaista kykyä tullaan nostamaan ympäri maailmaa. Venäjä, sitten kun se jahka tuolta Ukrainasta pääsee irti, niin varmasti pyrkii rakentamaan voimassa uudestaan. Kiinahan on tehnyt sitä, sitä tota, vuosikymmeniä, ja samaan tapaan Venäjän kanssa. Länsimaat vastaa nyt näihin autoritaaristen valtioiden toimintaan sillä, että se kehittää omia kykyjään. Ja Aasian maat, Afrikan maat. Muun muassa sijoittaa myös merkittävästi puolustukseen tuota, asialliseen voimaan osittain sisäisten uhkien takia ja osittain ulkoisten uhkien takia. Ja, ja tuota, tämä tahtotila ja valmius käyttää sotilaista voimaa kasvaa erityisesti autoritaarisissa valtioissa entistä enemmän. Osasyynä on tämä suurvaltakilpailu, jonka esimerkiksi Venäjä näkee, niin kuin hyvin tiedätte, nollasummapelinä. Sen pitää saavuttaa jotain ja saavuttaakseen jotain, sen pitää ottaa jotain joltakulta pois. On ideologisia syitä. On talousongelmia, ruokapulaa, vesipulaa, jotka pahenee monilla alueilla, jotka, jotka aiheuttaa kriisejä. Yksi on nämä kehittyvät teknologiat. Me tiedetään, että, että teknologiat kuten kyber, erilaiset avaruuskyvyt, pitkän kantama ohjusjärjestelmät, hypersooniset aseet, tekoäly, koneoppinen, elektroninen sodankäynti, autonomiset järjestelmät, jotka toimii yhä enemmän enemmän kaikissa domeineissa, biotekniset teknologiat ja bioase, kemiallinen ase, Kehittyvä kvanttilaskentakin kehittää, luo, luo uusia kykyjä, ja yhä enemmän, enemmän tulee kaksoiskäyttöjärjestelmiä, järjestelmiä ja siviilijärjestelmiä, joita voidaan hyödyntää sotilaallisesti, vaikka nämä Kiin, Kiin, Kiinan lennokit tuolla Ukrainassa on hyvä esimerkki siitä, tai tronet. Ja nämä kaupallisten teknologian innoittavinen käyttö, eli, eli keksitään yhä parempia käyt, käyttöjä kaupallisille teknologioille, miten voidaan luoda vaikka tilannekuvaa puhelinten avulla, niin kuin Ukrainassa on käynyt. Ja, ja nämä tekevät sen, että uhat on globaalempia, koska sä voit vaikuttaa toisella puolta maapalloa. Kun sinun ei tarvitse tehdä sitä kineetistä vaikutusta, sä voit tehdä sitä vaikutusta jollakin muulla keinolla. Vaikka kyllä toisella puolta maapalloa sä voit tänä päivänä jo kauko ohjata tronnen tekemään iskun jotakuta vastaan, jos haluat. Ää, ne on ulottuvampia, ne on halvempia, ne on use, entistä useamman valtion ja ryhmittymän käytössä, ja ne on entistä enemmän siviiliyhteiskuntaa vaikuttavia. Ja, ja nämä just halpuus, ulottuvuus... Helppous tekee siitä, että, että tämmöisiä kaikkia keinoja voi käyttää, tukemaan myös sotilaallisia ja poliittisia tar- 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 tarkoitusperiä. Sitten taktikatkin kehittyy, ja, ja viime aikoina on ollut erityisesti, erityisesti tota, kiinnostuttu näihin sota-alempia tasoiseen sodankäyntiin, kutsutaan sitä hybridisodankäynniksi tai grey zone sodankäynniksi tai proxy warfareiksi tai mikä tahansa. Kaikilla ne on yhteistä, että siinä pyritään tekemään sotaa ja saavuttamaan poliittisia päämääriä mene pysymällä sen artikla vitosen alla. Että ei mennä kineettiseen, ettei tule sitten vastapallo on aika kovaa, kun todetaan, että nyt on hyökätty väärän asevoiman tai väärän liittoman kimppuun, joka pystyy ja rupeaa vaikuttamaan suhun sotilaallisesti. Eli, eli niin kuin Putin, Putin tota viimeiset kymmenen vuotta onnistuneesti kävi, kävi tämmöistä hybridisodan käyntiä, johon länsi ei voinut vastata millään tavalla. Ja nyt teki sitten sen verheen, että heittäytyi miekkaan ja hyökkäsi Ukrainaan, jolloin heittäytyi samalla maaliksi, jolloin häntä voidaan rangaista pakotteilla ja häntä voidaan pakottaa rangaista sotilaallisesti asettamalla Ukrainaa. Ja tämä kineettinen sodan käy, että sitten kun siihen mennään, todetaan, että nyt, nyt tota, hybridi ei enää pärjää ja tilanne on eskaloitunut sillä tavalla, että ruvetaan käymään sitten kovaa sotaa ampumaan erilaisilla aseilla, niin kyllähän niin länsimaista nämä combined joint operaatiot, eli useiden maiden yhteisoperaatiot on se asia, joita on tehnyt vuosikymmeniä, niitä kehitetään edelleenkin. Edelleenkin, ja tuota, se on yksi, yksi asia, mikä nyt esimerkiksi Ukrainassa on nähty, että Venäjä oikein edes näitä omia yhteisoperaatioitaan hallitse. Siellä niin käy eri porukat, eri sota, mutta en ole vielä nähnyt mitään valtavaa puussaharojen operaation integrointia. Etävaikuttaminen kasvaa, eli, eli voidaan käydä sitä kineettistä vaikuttamista entistä pidemmiltä etäisyyksiltä, Entistä halvemmalla. Hyvänä esimerkkinä, että, että siellä Saudi-Arabian nimimaalla hutut iskee ohjuksi, ohjuksella yli tuhannen kilometrin päässä olevaan öljylastamoon. Sissijärjestö käytännössä, jolla ei pitäisi olla niin kauheasti mitään resursseja. 
erikoisoperaatiot, niin esimerkiksi korostuu, ja sitten tämä globaali voimanprojektiointi lisääntyy. Ehkä osittain sen takia, että meillä on uusi pelaaja siinä. Venäjähän haluaisi olla globaali voimanprojektioija, no ei siihen oikeasti ole. Se on pystyy riehumaan jossain Syyriassa muualla sen takia, että sillä ei kukaan pistä vastaan. Mutta Kiina on nousemassa Yhdysvaltain rinnalle sellaiseksi valtioksi, joka haluaa kehittää ja pyrkii järjestelmästi kehittämään kykyään projisoida voimaa ympäri maailmaa. Tilannekuva ja johtamiskyvyn merkitys korostuu. Jos, jos sulla on hyvä vastustaja parempi tilannekuva ja vastustaja parempi kyky johtaa, niin sä pystyt patonalla pyörittämään prikaatia, jos sä haluat. Ja, ja tämä on nähty, nä, nä, näkyy osittain myös Ukrainassa. Ja se, mikä esimerkiksi Kiina ja Venäjä pyrkii, koska te aktiivisesti tekemään, kun he tietää, että, että tota, he on, he, heillä on tiettyjä heikkouksia ja Lännellä on tiettyjä vahvuuksia, niin pyritään kiistämään ne vastustajan vahvuudet sekä taktiikalla, mutta tek, teknologiaa hyödyntämällä ja niiden yhdistelmällä. Hyviä esimerkki on tämä satelliitin torjunta. Ää, ää, se, niin kuin jenkit sanoo, että space is the ultimate high ground, Et, että sodassa on aina, aina jolloin on korkeampi, korkeampi maastonkohta hallussa, niin sulla on etu. No avaruushan on se yli, jota, ylivertainen korkean ma, maastonkohta, joka on amerikkalaisen hallussa. Kiina ja Venäjä katsoo, että miten sitä voitaisiin kiistää. Kyperi on yksi keino, ilmatorjunta. Venäjä on pistänyt paljon satsausta ilmatorjuntaa, koska tietää, että lännen ilmavoimat on täysin ylivoimaisesti heidän, he, he, heitä vastaan pitkän kantavan ohjukset. Niitä näyttää olevan parempia ja huonompia, niin kuin Ukrainassa on nähty. Kiinasta on kehittänyt näitä tukiauksen tappajia, eli ohjautuvia ballistisia ohjuksia, joilla voitaisiin kiistää amerikkalaisten lentotukiosastojen toimintaa läntisellä Tyynellä Paikannuksen estäminen yksi keino, koska kaikki sodan käyvät enemmän tai vähemmän. Jos halutaan päästä vaikutukseen, halutaan päästä tarkkaan vaikutukseen, niin se perustuu siihen tarkkaan paikkaan. Niin estetään se paikan, tarkan paikan määrittäminen, jolloin saadaan etua siihen, että vastustaja ei pysty toimimaan yhtä hyvin kuin se normaalisti toimii. Eli nämä kaikki muokkaa sodankäyntiä ja, ja tota, toisaalta alentaa sitä kynnystä osaltaan sen voiman käyttöön. No, nämä sotilaiset uhkamallit, mitkä meillä on, katso, katso meidän puolustuselontekoja, niin puhuta, siinä puhutaan laajalaista vaikuttamisesta. Ja, ja sehän niin tänä päivänä on, että kun sitä sotaa käydään koko ajan, niin kuin mä sanoin, sanoin että Putin kävi kymmenen vuotta sotaa länttä vastaan, jopa sanoi, että me käyn sotaa länttä vastaan, ja kukaan ei lännessä korvansa lotkauttanut, kun ei ymmärtänyt, että se oli ihan tosissaan. Sitä vaan kävi sitä eri menetelmillä. Ja, ja kaikki nämä aikaisemmin ajateltiin vielä tuossa 90-luvun alussa, että tämä on ihan selkeää hommaa, että reilua peliä, että ei kaksi tehdä diplomaattista painostusta, voltista painostusta, ei kelpaa, sitten tehdään taloudellista painostusta, jos sekään ei kelpaa, sitten sotilaallista painostusta, jos sekään ei vaikuta, sitten tehdään ehkä strateginen isku tai laajemmittainen hyökkäys, jos strateginen isku kai toimii, että niin kuin portaittaa mennään näin sen eteenpäin ja, ja kaikki on avointa selkeä, no, tänä päivänä se on niin kuin sanottu yhtä, yhtä mössöä. Painostusta tehdään koko ajan, meihin vaikutetaan koko ajan, ja tämä hybridivaikuttaminen on tullut siihen mukaan. Ja, ja tota, sitten kun sota, sotilaista voimaa käytetään, niin, niin tota, ei se enää ole niin selkeätä, selkeätä se jaettulkaa. Sitä voidaan, voidaan käyttää, rajoitustusta voidaan käyttää laajamittaisesti, ne kaikki voi alkaa yhtä aikaa. Ja tätä hommaa tehdään kaikissa domeineissa. Ennen vanhaa, sen takia niin mukavaa, että meikälänkin on päässyt täältä eläkkeelle, kun sodankäynti oli paljon yksinkertaisena ennen vanhaa, kun sitä käytiin maalla merellä ilmassa. Ja nyt sitä käydään siellä kyberissä, informaatiossa, avaruudessa ja avaruudessakin. Eli, eli kaikki domeissa toimitaan, ja just tämä hypersodankäynti, joka on mukana kaikissa vaiheissa. Ja pitää aina muistaa, että ei se hypersodankäynti lakkaa siinä vaiheessa, kun aset puhuu. Päinvastoin se jatkuu ja kiihtyy. Koska, koska sitten siinä vaiheessa, kun sä rupeat vaikuttaa siihen vastustajan aseellisesti, niin, niin hybridisodankäynti... Ja sen eri menetelmät on erilainen keino vaikuttaa sitten sen vastustajan toimintaympäristöön, yrittää eristää sitä tuesta ja, ja niin edespäin. Ja pitää muistaa, että, että sotahan on tämmöistä. Ukrainassa, Ukrainassa tuossa kuuka, vähän yli kuukauden sodan, tota, kuukausien hyökkäyksen jälkeen sotaa käytiin kolmessa ilmansuunnassa pohjoisessa, edes, etelässä ja idässä. Kuitenkin ei koko, koko Ukrainassa, mutta aina pitää muistaa, että se vaikuttaminen luottuu koko yhteiskuntaan. Ja, ja se on niin kuin mikä... Meillä nyt ei ole suuri yllätys mutta tuolla, ja herätys, mutta tuolla länsimaissa on herättänyt yhtäkkiä kauheita huolestumista, kun ymmärrät, että hyvänen aika. Sota-aikana ammutaan kaupunkeja edelleen. Isketään viljavarastoihin, isketään öljyvarastoihin, isketään siviilihallintokohteisiin, isketään tieverkkoon, satamiin, satamiin tuhotaan, tuhotaan tota, äh, supermarketteja ballistisilla tykistöohjuksilla, että, jotta voidaan viedä, viedä tota, ruoajakalukeketjulta toimintaelitykset ja niin edespäin. Eli tämä pitäisi muistaa. Siinä vaiheessa, kun sota menee kiinniettiseksi, se vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Ja näin. 
Ja hyvä esimerkki on tämä ruokahuoltoasia, mitä me Ukrainassa on nähty, että ei, 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 ei aina ollut pysähdytä miettimään, että, että Venäjä siellä on järjestelmällisesti pyrkinyt tota, nähnyt tämän ukrainalaisen. Se on iskenyt ruoka- ja lannotevarastoihin, se on isketty marketteihin ja ruokakauppoihin, jos ei ihan tykistöohjuksella, niin ainakin pistänyt sotilansa pyryöstämään ne, tai ne on tehnyt sen takia, kun huolto ei toiminut. On isketty jakelu, jakelujärjestelmiin, että sitä ruokaa vaikka olisi, niin sitä ruokaa ei saada jaettua. On isketty ohjausjärjestelmiin. Ja, jotka vaikuttavat suoraan energian kulutuksen maatilojen toimintoihin ja niin edespäin. Ja, ja tota, pitää muistaa, että tämmöiset asiat tänä päivänä, kun ruoka, eri, eri toimitusketjut on pitkiä ja haavoittuvaisia, niin se vaikuttaa paljon ulkopuolellekin. Me on nähty, että lannoitteen, lannoitteen hinnat on nousussa ja niiden kanssa voi olla pieniä haasteita, koska Venäjä ja valko on molemmat isoja lannoitteiden viejiä ja sanktiot rupeaa vaikuttamaan puoli ja toisi. Energian hinta nousee, se vaikuttaa suoraan meidän maatalouden kannattavuuteen, ja nämä kansainväliset kotimaiset kuljetukset on melkoisia haasteita. Nyt nähdään, niin kun Venäjä käyttää häikelemättä tuota, 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 merisaartoa keinona, keinona aiheuttaa nälänhätää tuolla Lähidässä. No, mennään sitten varsinaiseen asiaan pikkuhiljaa tämän pienen alustuksen jälkeen. Eli, eli, eli sodankäyntikynnys on laskenut, siihen vaikuttaa tekniset ja taktiset, taktiset asiat, ja, ja tota, sitten kun sotaa käydään kineettisesti, niin se on aika raj, rujoa toimintaa edelleen. Venäjä käy, Venäjä käy täysin keskiaikaista sotaa, niin kuin, niin kuin olette nähneet. Mutta puhutaan aikaksi vähän Euroopasta. Jota, eihän nämä asiat to, tosiasiat on muuttunut mihinkään. Venäjällä on kolme keskeistä aluetta, Moskova, Pietari ja Kuola, ja me saatu tuollaisena lähellä. Arktinen alue on Venäjälle tärkeä, koska Venäjä on niin sanottu polttoainessa, eli polt, niin, niin kuin eräs amerikkalainen puolustusministeri sanoi, että Venäjä on mafian pyörittämä tota, polttoaineasema, jolla sattuu olemaan ydinaseita. Ja tulevaisuudessa se näkee, että ne hiilivetyä pohjoisessa on tärkeitä. Naton laajeminen on poliittinen uhka Venäjälle, se ei mikään sotilainen uhka. Mehän kaikki tiedetään, jos, jos NATO olisi sotilainen uhka, niin eikä Venäjä olisi uskaltanut tyhjentää muun muassa Norjaa ja Baltian rajaa, vastaista rajaa täysin kaikista operatiivista maajoukoista, jos se uskoisi, että sieltä niin ollaan hyökkäämässä. Sehän on poliittinen narratiivi, jota syötetään omille ihmisille. Se haluaa kasvattaa vaikutusvaltaansa lähialueilla, luoda turvallisuusvyöhykkeen, niin kuin hyvin tiedetään. Viimeksi kuultiin se, kuulti se joulukuussa, ja silloin asiat lähti kehittymään. Ja, ja tota, Itämeri ja Mustameri on tärkeitä vientiväyliä Venäjälle, etenkin energia- ja energiaviennissä edelleen, vaikka, vaikka tämä Euro, ää, Euroopan unionin päätökset tätä asiaa pikkuhiljaa rupeaa muuttaankin. Ja Venäjähän näkee, ja se keskeinen ongelmahan Euroopassa on Venäjä, eihän me sille mahdeta mitään. Ja Venäjä näkee itsensä saarettuna valtakuntana, jota, jonka kimppuun kaikki hyökätään, että jostain syystä me, me ne 40 prosenttia asunnoista, jossa ei ole juoksevaa vettä ja tuhoutunut tieinfra Moskovan ulkopuolella, niin jotenkin kiinnostaa meitä niin paljon, että me ehdottomasti länsimaat haluaa sen itselleen. Ja hyökkäysreittejä on. Suomen Lahti silloin vanha hyvä, hyvä tota, Kesrivallan aikaan, kun pääkaupunki oli Pietarissa, kun toi keski, ke, Keski-Euroopan alanko, mitä pitkin tota, Napoleon ja, Napoleo ja Hitler hyökkäs, kaukaisuusvuorten ylitte, muslimit tunkee sieltä, ja sitten keski asiasta tulee, tulee tota, mistä mongolitkin tuli. Ja nyt uutena uhkana sitten noin kaksi sinistä nuolta tuolta pohjoisesta, eli, eli tota, Lentoreitti tarkisen yli sieltä. Tulee tietenkin ohjus, ohjus, ohjusuhka, lyhyemmät lentoreitit monelle, monelle ohjusjärjestelmälle, ja sieltä, sieltä tulee myös ilmauhka, koska se on ainoa keino, millä arktisen kautta Venäjä voidaan iskeä. Venäjä näkee itse asiassa saarettuna ja uhanalaisena, ainakin näin yritetään kertoa kansalaisille. Ja Venäjä on rakentanut itselleen, tai rakensi itselleen puostusta länteen. Koko krimin jälkeinen aika, niin tuonne Ukrainan rajalle, on, on roudattu lisää ja lisää joukkoja, rakennettu uusia varuskuntia, perustettu uusia, uusia divisioonia. Eihän ne tietenkään täysin vahvoja ollut, mutta kuitenkin on niitä joukkoja perustettu. Ja kuusi, kuusi Venäjän ka- maavoimien 12 armeijasta ryhmitettiin sitten tuohon Suomen, ra- Suom- Su- Suomen, Suomen tota, tasalta aina tuonne kaukosuoleksi asti puostukseen. Ja tosiaan kaksi kolmasosaa Venäjän sotilaista voimasta oli tuossa läntisellä rajalla. Ja... Ups. Ja se puolustus Venäjällä perustuu, perustuu, voi sanoa, että kolmeen kovaan kohon, eli, eli kuola, kuola Kaliningrad ja, ja Krimi. Eli se on kolme paikkaa, joilla on kaikilla yhteistä se, että ne on, on tota, vähän niin kuin eristyksissä. Jopa kuola, se on kuitenkin maanteetisesti tuolla pohjoisessa ja ei kauhean hyvien tieyhteyksien päässä. Kaikissa näissä kolmessa paikassa on pitkän kantama vaikutusjärjestelmiä, niin kuin merivoimien kalibrohjuksia 2000 kilometrin kantamalla, iskandereita 
500-200 kilometrin kantamalla, pitkän kantama ilmatorjuntaa, pitkän kantama meritorjuntaa, maavoimien armeikunta suojaamasta aluetta. Ja, ja, yksin, näiden kolme, ja, ja näihin kolmeen pisteeseen niin meri Venäjän puolustus länttä vastaan niin, niin nojaa. Ja, ja, niin yksi tärkein merkitys on, että niillä pystytään syvään vaikuttamiseen, saamaan sitä strategista syvyyttä. Koska kun vanhaan hyvän Varsovan aikaan Venäjän puskurivyöhyke lähti sieltä Saksasta, mistä tuo keltainen viiva on, niin se on menetetty. Ja, ja tota, NATO onkin jo tuossa Pietarin, Pietarin porteilla ja, ja lähempänä. Niin sitä strategista syvyyttä haettiin kehittämällä sitä kolmatta, kolmatta kynnystä. Eli Venäjä katsoi, että heillä on strategisten aseiden luoma, strategisten ydinaseiden luoma hyökkäyskynnys, heillä on taktisten ydinaseiden luoma hyökkäyskynnys. Ja sitten useita vuosia on puhuttu konventionaalisesta hyökkäyskynnyksestä, joka on sitä, että heillä on niin mittava kyky vaikuttaa syvälle konventionaalisella kauaskantoisella ohjuksella, että kukaan ei uskalla hyökätä heidän kimppuun. Ja ajatus oli se, että joudutaan kriisiin Naton kanssa, niin ammutaan sitten kaikki Länsi-Euroopan satamat ja, satamat ja lentokentät rikki niin, että avustu, avu, apu pois, ja, pois Amerikasta ei pääse tänne perille. No nythän on nähty Ukrainassa, että 2300 plus ohjusta on pätkitty Ukrainaan ja eipä sillä nyt ihan saatu sitä, mitä aikaiseksi, mitä kuviteltiin. Eli tässäkin pieni Potemkinin kulissi on tässäkin ollut. Heillä. No, tilanne tänään on sitten tällainen. Eli, eli ne kaikki kuusi armeijaa plus neljä muuta armeijaa on tuolla Ukrainassa aika huonossa hapessa. Ei tappeut ollut mittavia. 30-50 prosenttiin kalustosta on tuhoutunut. Miehistä tappeut ehkä jo kolma, kolmasosaa kaiken kaiken kaikkiaan täydennyksiä kausi tulossa. NATO on vahventanut puolustustaan sekä Kaakkois-Euroopassa että tuolla Baltiassa ja Puolan, Puolan suunnassa. Ja, ja tota, miten nyt sanoisi, ei mennyt kauhean hyvin. Ja Venäjä on tietenkin paljon alttiimpi tänä päivänä lännestä tulevaan, lännestä, lännenkä, lännestä tulevaan uhkaan, jos sellaista olisi tulossa. No, mitä sitten käy, jos Suomi ja Ruotsi liittyy, li, päästään sopimukseen Turkin kanssa ja, ja, ja Jenkkeen avustuksella ja Suomi ja Ruotsi liittyy NATOon? Ja, ja tota, niin kuin kaikki kartastakin näkee, niin Itämerestähän tulee sen jälkeen Naton sis, sisäjärvi käytännössä, voi sanoa, kun se ei kunnon meri ole, jossa Nato, Venäjällä ei ole käytössä minkäänlaisia toimintelytyksiä ainakaan pinnan päällä ja pinnan allakin aika rajalliset, koska heidän sukulaisuudenkykyys on rajattu ja tuolla kuitenkin torjuntaan kyetään. Ja, ja tota, Suomen kannalta tähän tarkoittaa sitä, että meidän asema tietenkin tulisi turvallisemmaksi, koska, koska asetelma on Venäjälle niin epäedullinen, että sillä tuskin on, on, on kauheasti halua ruveta keikuttaa Venäjää, tässä su, tota, keikuttaa sitä tasa-arvoa, ää, sitä, sitä tilannetta tällä, tällä suunnalla, koska lähtöasema tämä olisi sille niin heikko. Ja Suomen kannalta voi sanoa, että sen lisäksi, että totta kai saadaan turvata kuut, mutta mikä on niin mahdollisessa kristillisessä erittäin tärkeää, on niin tuo punainen nuoli, joka tuolta menee Itämereltä Tanskasalmien kautta Pohjanmerelle. Eli me on nähty Ukrainassa, miten 50 ennen sotaa Ukrainan viennistä 50 prosenttia meni meritsi. Ja nyt se on poikki. Ja Ukrainan bruttokansantuote on pudonnut 45-50 prosenttia. Ja onhan melkoisia haasteita. haasteita. Niin kuin varmaan pääosa ihmistä te, kuulijoista tietää, niin Valtteralla 90 prosenttia Suomen kaupasta menee läntisiä meriteitä pitkin. Ja sitä on useampaan kerran tutkittu, että voitaisiinko Suomi huoltaa kumipyörillä ja rautateitse Ruotsin kautta. Ei pysty. Mahdoton tehtävä. Ja, ja vaikka Suomen merivoimat saa, on hyvässä iskussa ja saa uusia suorituskykyjä, niin kaikki hyvin ymmärtää, että eihän me tuolla Kaliningradon tule etelä, et, et, etelässä. Ja, ja tota, siellä on Venäjän Itämeren laivaston pääosat. Ei Suomen merivoimilla ole yksin ole mitään kykyä suojata, suojata meidän läntisiä meriyhteyksiä. Natolla on. Ja jos mistään suus, muusta syystä ei kannata Natoon liittyä, niin se on kyllä tuo, että saadaan noin meriyhteydet suojattua paljon paremmin. Jos Suomi liittyy Natoon, niin voisin olettaa, olettaa että, että tuolla on olemassa jo tuota, Natolla tiettyjä suunnitelmia, että Baltian suuntaan perustetaan armeijakuntaa suoja, suojaamaan niitä Baltian maita tuossa sotatilanteessa ja, 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 tuota, ja Puolaa. Voisin kuvitella, että tuonne pohjoiseen varmaan kehitettäisiin sitten jonkinlainen yhteistoimintarakennelma myös se, että voitaisiin turvata se, että, että se vanhan kylmän sodan uhka-asetelma, missä Venäjä lähtisi, tai Neuvostoliitto lähti hyökkäämään Suomen ja Ruotsin kautta ottaakseen pois, Pohjois-Norjan haltuun, niin, niin se kyetään hoitamaan. Merikomponin osalta, niin kuin sanottu, Itämeri on sen jälkeen aika, aika hyvin paketissa. Siellä on nato on täysin ylivoimainen suorituskyky. Itämerellä pitäisi hallinnassa. Ja samaten kyllä tuolla 
pohjoisella alueella, sinne ei tarvitse siirtää kuin muutama amerikkalainen lentotukellusosasto, niin sekin alue on Hanskassa. Ja se, mikä meidän kannalta keskeistä on se, että, että NATO, ilma- ja ohjuspuolustus, niin kattaisi sen jälkeen myös Suomen alueen, jolla on oma merkityksensä puhumattakaan niistä lännestä tulevista täydennyksistä, jos kriisi jouduttaisiin. Puhutaan noista sotilaista uhkista Euroopasta, niin, niin tota, voi sanoa, että loppui tuo Ukrainan sota ihan millä tahan, tavalla tahansa, niin se on todennäköisesti suuri epäonnistuminen Venäjälle. Et tota, voihan se saada sieltä tila, jotain alueita tilapäisesti haltuunsa, ää, mutta ei, halua, ei, ei sitä, mitä haluaa. Putin edelleenkin haluaa, että Ukraina lakkaa olemasta itsenäinen valtio. valtio. Ja, ja tota, se on maksanut aivan liian paljon ja, ja sekä taloudellisesti että, että sotilaallisesti. Venäjä pyrkii sen siinä vaiheessa, kun tämä ehkä jossain vaiheessa aktiivivaihe pikkusen rauhoittuu, pitää muistaa, että vaikka joku tulitauko tulisi, niin eihän tämä loppu, peli on vielä loppunut. Ja se, se, tota, me on nähty, että Venäjällä on aika odottaa ja, ja tota, koota voimaa. Voimaa se yrittää uudestaan vähän myöhemmin, eli Venäjä varmasti pyrkii varustautumaan uudelleen siinä vaiheessa, kun sillä on siihen mahdollisuus. Todennäköisesti tarvitsee Tiinan, Tiin, Tiin, Kiinan tukea, jos ei saa länsiteknologiaa käyttöönsä, joka tekee siitä tietenkin entistä enemmän riippuvaisempi Kiinasta. Uusi kylmä sota Lännen ja Venäjän välillä jatkuu, se nyt tuskin tuossa rauhoittuu. Ja, ja Venäjä, Lännen välillä niin tämmöinen sotilainen talouden so, sosiaalinen Berliinin muuri, sosiaalinen sen takia, että tuo Venäjän talous nyt ei kauhean positiivilta näytä. Ja Venäjä varmasti jatkaa, jatkaa sen etsimistä, että, että löytää niitä rakoja Lännen muurista, niitä keinoja vaikuttaa ja jatkaa sitä, missä, mitä se on tehnyt tähän asti paljon menestyksekkäämmin kuin sotilaista toimintaa, eli että hybridisodan käyntiä Lännen yhtenäisyyden hajottamiseksi. Ja, ja tota, pyrkii edelleen kehittämään sellaisia kykyjä, joilla se voisi kiistää lännen ylivoimaa. On sitten ydinasiat, on tietenkin merkittävä, niin erilaiset kantolaitteet, kyyper- ja avaruus on niitä alueita, missä se, missä se pyrkisi löytämään niitä vahvuuksia. Arktista aluetta ei kannata muistaa tässä Euroopan, Euroopan kupeessa. Eli Venäjä on arktinen valtio, sillä on mittava pitkä arktinen, arktinen rannikko ja, ja, ja koilis, koilisväylä, jota se kuvittelee voisi käyttää tulevaisuudessa. Tota, rahastukseen. Se on sinne panostanut mittavasti ja kehittänyt siellä sotilaista voimaa ja rakentaa, rakentaa jatkuvasti uusia tukikohtia. Ja tämä tuskin tulee poistumaan, poistumaan tämä tosiasia. Venäjä, se on niitä harvoja alueita, missä Venäjä on vahvoilla länttänä, länteen verrattuna tällä hetkellä. Ylivoimainen, jo, ylivoimainen jopa. Ja sitä ylivoimaa se ei varmasti halua muutta, äh, menettää. Siellä Venäjä varastu, vara, varautuu puolustukseen, eli, eli se pyrkii, niin kuin tämä norjalaisten markkinoiman bastion puolustus, eli suojataan tuolla jäämerellä toimivat ydinsukellusveneet, kaksi kolmasosaa Venäjän ydinohjussukellusveneistä on siellä pohjoisessa laivastossa, Suoja, suojataan niitä aktiivisella toiminnalla ja työnnetään sitä puolustusta tuonne kiukkäppiin asti Islannin tasalle. Ja toisaalta varataan myös, myös hyökkäykseen sillä, että on kehitetty kykyä niin, että, että voidaan sitten esimerkiksi ilma, ilma-aseella ja kehittyneillä ohjuksilla niin, niin toimia tuhota sitä lännen sensoriverkkoa Grönlannissa, Islannissa ja muualla tukeutuen noihin uusiin tukikohtiin ja lentokenttiin, mitä sinne kehitetään. Eli nämä vanhat sotilaiset uhkakuvat ei poistu. Nämä kuvat on 60-luvulta. Katsottiin, että mitä Neuvostoliitto teki sotatilanteessa. Se haluaa, haluaa valottaa Norja, Norjan pohjoisrannikon, että se pystyy tukemaan, takaamaan sen, että pohjoinen laivasto pääsee murtautumaan pois Atlantille. Helpoimmat reitit, reitit lentää ja hyökätä kulkee kuinka ollakkaan meidän, meidänkin kautta. Ja sitten on sinne tietenkin muitakin uusiakin tulijoita. Eli Kiinahan on ollut alueesta kiinnostunut vuosikausia, on pyrkinyt sinne olemaan entistä aktiivisempi alueella ää, sekä tieteellisessä tutkimuksessa että taloudellisessa toiminnassa, myös sotilaallisessa toiminnassa kehittää kykyjä, joilla se voisi toimia arkisella alueella. Venäjä on pitänyt sitä käsivarren mitan päässä, koska Venäjä tietenkin haluaa olla kukkuna tunkiolla, mutta jos niin kuin tämä Ukrainan sota menee kovin huonosti ja, ja pakotteet jatkuu pitkään, niin Venäjä tulee entistä riippuvaisempi Kiinasta, jolloin siellä on entistä heikompia mahdollisuuksia kieltää ja estää Kiinaa toimimasta arktisella alueella. Eli, eli tullaan näkemään, näkemään varmaan, varmaan enemmän ja enemmän Kiinan toimintaa siellä. Ja niin kuin sanottu, pyrkii säilyttämään ylivoimasta ehdottomasti alueella, mutta voi olla, että se joutuu päästään Kiinaan sinne. Se tulee jatkamaan sitä arktisen alueen varustamista, pitääkseen sen ylivoiman länttä, länttä nähden, ja, ja tota, länsi vastaan näihin omilla toimillaan, jotka on suhteellisen maltillisia. Se on lähinnä ne koulutuksen kehittämistä ja hyvin rajallista suorituskykyjen kehittämistä. Mutta kaikesta huolimatta, kun nämä jännitteet kasvaa, niin kyllähän tämä uhka sotilaista yhteenotosta arktisellakin alueella tulee kasvamaan väistämättä. No sitten ihan nopeasti muu, muu, muusta maailmasta. Tota, Tyynemerä on tietenkin tärkeä ja Kiinahan siellä tärkein, tärkein toimija. Kiina on ilmoittanut, että 
asevoimat on mekanisoitava 27 mennessä, ne on modernisoitava uusiksi 35 mennessä, ja niiden on oltava tasavertaisesti USA kanssa 2049, jolloin Kiinan, Kiinan nyt kansantasavallan perustamisesta tulee 100 vuotta täyttä. Pienet tavoitteet. Ja sellaisia asioita kuin hypersonisaaseita, sen laivasto, ja Kiinalla on useampi laivasto, sen, rannik, sen, sen rannikkovartiosto on isompi laivasto kuin valtaosa länsimaista laivastoista, tai tällä isompi kuin kaikki länsimaiset laivastot. Kyber ja avaruus on sellaisia asioita, missä, mihin se satsaa merkittävästi. Hän juuri esitteli sellaista hypersonista ohjusta, joka periaatteessa voisi kiertää vaikka maapallon ympäri ja hyökkää takakautta Amerikkaan. Ja ydinasetta, ydinasetta Kiina kehittää tällä hetkellä hyvinkin voimakkaasti. Ja, ja tota, he kehittävät edelleen kykyä Taiwanin valtaamiseen. Nyt se, kun näki, että miten, miten venäläiselle kävi, niin se kynnys, kynnys aloittaa aktiivista sotatointa niin varmaan vähän nousi, kun kiinalaiset hyvin, hyvin sisäistää sen, että heidän asevoimansa ei ole käynyt kuitenkaan sotaa. Sitten 80-luvulla pieni rajakahakka Vietnamin kanssa, ja siinäkin meni aika huonosti. Niin tota, varmaan siirrettiin suunnitelmia vähän oikealle, että, että ollaan varmasti, varmasti varmemmassa, kun, jos lähdetään hyökkäämään. Ja heillä on näitä aluevaatimuksia Etelä-Kiinan merellä ja aluekiistoja Japanin kanssa, jotka pitää huolen, että ei siellä tilanne, tilanne niin kuin kauhean rauhallisena tule säilymään tulevaisuudessakaan. pohjois on tietenkin yksi, yksi valta, tota, villikortti sillä alueella. Se jatkaa kyberkykyjen kehittämistä, se jatkuu ohjusten, jatkaa ohjusten ja supersonisten aseiden ja ydinkärkien kehittämistä, niin kuin on nähty tälläkin viikolla. Mukaan lukee sukellusveneestä laukastavat aseet, ja, ja tuossa nyt odotellaan, että, että he tekisivät ydintestin tässä lähiaikoina. Ja, ja tota, Japani, joka on todennut, että nyt tämä, tämä alta, alta prosentti bruttokansantuotteesta itsepuolustusvoimaan ylläpitäminen, niin se ei enää takaa Japanin turvallisuutta, niin Japani on muuttumassa enemmän ja enemmän aktiivisemmaksi toimijaksi. Hakee läheisempää yhteistyötä Amerikan ja muiden, muiden tota, anglosaksisten toimijoiden kanssa alueella, ja, ja tota, varustaa asevoimia sellaiseen yhteenottoon, missä voidaan, voi puolustaa itseään entistä paremmin, entistä aktiivisemmin, entistä kauempaa. Eli sielläkin on kehitys, kehityskulkuja, jotka, jotka vähän kiristää tilannetta. lähi Irani on se, voi sanoa, että suurin ongelma tällä hetkellä siellä. Se, he käyttää erikoisjoukkoja ja proksijoukkoja ja taistele, taistelee Israelia, ja Saudi-Arabia ja USA vastaan ja, ja nippu pienempiä, pienempiä öljyvaltioita, joista ne kauheasti tykkää. Se vie sitä kehittämässä asetteknologiaa konfliktialueelle, kuten Irakiin, Jemeniin, Syyriin ja Libanoniin. Ja, ja varustaa niitä siellä toimivia erilaisia asiallisia ryhmittymiä niin, että ne voisivat sitten näitä Iranin vihollisia vastaan, niin voisivat käydä proksisotaa. Se kehittää edelleen konventionaista asevoimaansa merkittävästi ja, ja erityisesti näitä kauaskantoisia täsmaaseita, joilla se on saanut hyviä tuloksia just näissä iskussa saudi vastaan. Ei, ja tota, kehittää myös kyberkykyjä. Se, heillä on tavoitteena on saada se ydinase. Ja niin kuin muillakin autoritaarisilla valtioilla, niin kuin Pohjois-Korealla, niin se ydinaseen tärkein tehtävä on taata se vallassa, hallinnon vallassa pysyminen. Ei sen takia, että, että tota, äh, Kim Jong-un haluaa ydina, y, ydinasetta itselleen, että, että hän kuvittaa, että hän rupesi käymään ydinsotaa ketään vastaan, mutta se on takuu siitä, että, että ei ruveta tekemään mitään konventionaista hyökkäystä hän, tota, hänen vallas, va, va, poistamisekseen vallasta niin kauan kuin hänellä on, jos hän saa ydinaseen itselleen. Ja tässä niin tietenkin vanha, kaikki diktaattorit katsoivat, miten kävi Saddam Husseinille ja Muadda Gaddafille, jotka molemmat halusivat ydin itselleen joukkotuhoasetta, ja sitten kun heillä niitä ei ollut, niille kävi vähän heikosti. Diktaattorit näkevät samanlaisia painajaisia näköjään eri puolilla maailmaa. Ja Iran kuitenkin pyrkii välttämään suoraan sotajoutumista, koska talous on, talous on aika her, her, herkkä ja ei kantokyky välttämättä Kiinaa. Ja Kiina on tulossa enemmän ja enemmän lähi se on toimi, aktiivisen toimialueella ja, ja vähentää sen sitten alueen maiden riippuvuutta Venäjästä ja Iranista ää, olemalla uutena pelaajana sillä alueella. Intian valtamerellä, niin Intiahan on nyt on hienossa, hyvässä tilanteessa samalta kannaltaan, koska, koska se on, on ota, tässä... Kiina, 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 Venäjä, USA-pelissä pelissä se valttikortti, ja se voi, voi tietenkin rahastaa sitten, sitten etuja itse, itselleen. Heillä on ongelmia, rajoongelmia Kiinan kanssa, heillä on kiistoja Pakistanin kanssa. Intia yrittää kehittää asevoimaan ja, ja keskittää enemmän voimaa Kiinan rajalle. Just tuossa pari viikkoa sitten ilmoittivat, että kuusi divisioonaa siirretään Kiinan, Kiinan vastaiselle rajalle, Pakistanin rajalta sinänsä mielenki, mielenkiintoista. Kiintosta. Kiinan su- Intian suuri haaste on se, että se on ajatunut tähän asti hyvin pitkälti venäläisiä aseteknologiaa. Nyt on nähty, että miten hyvin se venäläinen aseteknologia toimii, niin siellä varmaan nyt katsotaan, että voisikohan sitä aseteknologiaa saada jostain muualta. Ja Kiinasta sitä ei voi ostaa, niin sitten ne katset kääntyy ehkä länteen. Pakistan kehittää edelleen ydinasettaan korvatakseen sen tosiasian, että se on kuitenkin perinteisessä sotavoimassa selkeästi Kiinaa heikompi. 
Ja, ja tota, aika moni intellen asiantuntija on sanonut, että, että sota Intia ja Pakistanin kanssa on lähes väistämätön, että se tulee jollain aikataululla joka tapauksessa. Afrikan mantereella niin talousongelmat, rikollisuus ja terrorismi lisääntyy, niin kuin, jos lukee lehtiä, näkee. Yksi aste on Venäjä ja Kiina, jotka hämmentää sillä tukea näitä autoritaisia valtioita, vaikka EU laittaa esimerkiksi rahaa, investoi rahaa moninkertaisesti kuin Kiina ja, ja kymmenker, monen kymmenkertaisesti kuin Venäjä, mutta siitä huolimatta Kiina ja Venäjä saa siellä autoritaisessa valtiossa enemmän, enemmän sanavaltaa ja valtaa, koska tarjoaa sellaisia palveluita, mitä EU pystyy tarjoilemaan. Ja, ja ta, mahdollisuus tämmöisiin valtioiden sisäisiin ja valtioiden välisiin konflikteihin kasvaa, kun siellä kamppaillaan niistä vähenemistä, vähenemistä resursseista. Tota, autoritaiset valtiot, joita valitettavasti meillä täällä on, ja on vähän lisääntymässäkin nämä autoritaisten valtioiden määrä, ne on valmiita voiman käyttöön, turvataksen se hallinnon vallassa pysyminen ja omat edut. Eli enemmän ja vähemmän autoritaiset valtiot katsoo maailmaa vähän niin kuin nollasumman pelin, niin kuin Venäjä. Niin kuin sanottu, se, se vallassa pysyminen on se tärkein intressi kaikilla autoritaarisilla johtajilla. Ja, ja tota, aika moni niistä kehittää joukkotua asioita juuri sen takia, että he voisivat taata sen, että sitten mikään ulkopuolinen taho ei pyri, pyri sekaantumaan hänen siihen, miten hän ryöstää ja kohtelee kansalaisiaan. Ja kaikki ne pyrkii välttämään suoraan sotilaista konfliktia USA ja Naton kanssa, koska ne tietää, että siinä käyisi huonosti. Ja sen sijaan sitten pyritään hyödyntämään kaikkea, kaikkea mahdollisia sota alempiasteisia keinoja, että päästäisiin niihin vaikutuksiin. Ja Afrikka ja lähi on sellaisia alueita, missä sitä kiivaampaa kamppailua käydään nyt vallasta, missä, missä sitten asetetaan valti, eri valtioita ja ryhmittymiä ilman mitään ehtoja, ei, ei höpistä mitään demokratiasta tai vapaista vaaleista tai muuta, muuta, muuta vastaavaa. Ja, ja sitten hyödyntää erilaisia proksujoukkoja, palkkasotilasjoukkoja ää, tukemassa niitä autoritaisia paikallisia hallituksia ää, niiden toimissa. Ja Valitettavasti nämä perinteiset uskomukset keskinäisriippuvuudesta sotia ehkäisevänä, ehkäisevänä voimana niin osoittautunut paikkansa pitämättömiksi. Ja noin yksi Saksan idänpolitiikan keskeisistä klausuuleista on, että kun käydään paljon kauppaa keskenämme, niin ei tästä mitään konfliktia tule. Niin tota, ää, ei se Venäjä tai autoritaiset valtiot ei kauheasti, kauheasti aina katsele sitä, että kuinka oma kansa kärsii, kärsii taloudellisesti, jos lähdetään sotaan, jos se on sen hallinnon intresseissä. Nämä globaali- ja alueellisten toimijoiden määrä on kasvamassa. Tahto sanoa, että siellä on jos jonkinlaista hämmentäjää, hämmentäjä, jolla niin kuin sanottu, on sotateknisen kehityksen kautta keinoja vaikuttaa omaan alueen ulkopuolellekin merkittävästi. Ja tämä sotilaisen voiman käyttö, kun se on valitettavasti laskenut viime vuosina, ja näyttää siltä, että se on vähän laskemassakin. Noin. Aloittaisin Pekka Toverin kanssa. Nyt me elämme tätä harmaaksi ajaksi luonnehdittua aikakautta, niin Minkälaista liikehdintää tiedustelumiehenä näet sillä mafian johtamalla huoltoasemalla, jolla sattuu olemaan ydinaseet? Entisenä tiedustelumiehenä. Tota, no, joku, paljonhan huhuja liikkeellä, mitä siellä tapahtuu, että onko, onko Kremlin sisällä valtakamppailua ja onko, onko Putin, Putin kuolemansairas ja, ja tada, tada, onko, onko sotilaat kovasti närkästyneitä ja suunnitteleeko jotain. Ja, ja varmaan jotain liikesintää on tietenkin, ja, ja, ja ihmisiä, jotka ovat äärimmäisen tyytymättömiä. Minä että sotilaat, sotilaat joille annettiin mahdoton tehtävä toteutettavaksi olemattomilla resursseilla, ja sitten heitä syytetään sen jälkeen, kun hommat on mennyt odotetusti persille. Ja kyllä he varmaan niitä ärsyttää, mutta se on niin kuin Winston Churchill taisi sanoa, että, että tota, kun seuraa Kremlin valtakamppailu, se olisi niin kattaisi kahden puldukin tappelemista maton alla. Että jotain liikkuu, mutta ei ole mitään kuvaa, mitä siellä oikein liikkuu. Jatketaan kysymyksellä täältä internetin välityksellä. Edelleen liittyen Turkkiin, miten Suomessa suhtaudutaan siihen, että jos Turkki ilmoittaa, että hyväksyy Suomen jäsenyyden Natossa, mutta ei Ruotsi? Kun rivien hajoittaminen on aina kuulunut vastustajien työkalupakkiin, eli kenties kyse on korkean luokan hybridioperaatiosta. Mä itse asiassa joitakin kukaan se sitten, kun NATO-prosessi alkoi, niin jotain kyseltiin ja mä sanoin, sanoin Puolileikillä niin, että, niin, että se voi kyllä päätyä tilanteeseen, tilanteeseen. Turkki sanoo, että Suomi on ok, mutta Ruotsi ei, koska heillä on historiallisesti paljon pidemmät ja isommat riidat meidän kanssa. kanssa. Mutta tota, siinähän olisi tosiaan ulkopuolisella johdolla hieman pohdittavaa, että mitä tekee siinä, siinä tapauksessa. Mutta en mä, mä en nyt ihan purimatta niille, että tätä olisi niin Putinin rakentama hybridioperaatio, koska Erdogan on ihan... ihan Oma tyyppinsä ei kata mielellään käskyjä vastaan. Kyllä hän ajaa niin kuin ihan omia etujaan tässä, että me eikö usko, että, että putkuna olisi tässä takana. 
Pekka Toveri, no. Kaliningradista kysymys. No, kyllähän Venäjä ennen, ennen tätä viimeistä nöyryytystä niin, niin tota, lähti Kaliningradia valmisteltu taistelemaan saaroksissa. Sitä on pyritty tekemään niin energia, energiavaroilta ja muuten niin itsenäisemmäksi pärjää niin oman aikansa saarettunakin. Mutta kyllähän operatiivisessa suunnittelussa lähdetään siitä, että siinä luodaan maakäytävä, jos tietenkin valko oleminen Venäjän vasallinen niin helpottaa sitä, että sinne saataisiin yhtey- ma- maayhteys. Tässä on tietenkin se, että jo ennen sotaa, jos joka, kukaan olisi sanonut mitään sotilaista koulutusta, katsoi voimasuhteita ymmärtää, että Venäjällä ei ole mitään mahdollisuuksia taistella NATO vastaan. Tämän, jälkeen, tämän viimeisen kolmen kuukauden jälkeen se on vieläkin selvempää, että heillä ei todellakaan mitään mahdollisuuksia taistella NATO vastaan muuta kuin ottavana osapuolena. Ongelma on se, että, että tuota, kun katsoo niitä RT-kanavalla riehuvia niin sanottuja asiantuntijoita, jotka siellä vouhkaa, niin, niin tota, ne nyt valitettavasti uskoo omaa propagandaansa ja kuvittelee, että Venäjän armeija on mahtava ja voittamaton ja pystyisi lyömään vaikka NATO-maat kevyesti. Että, 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 noissa diktatuurissa on se ongelma, että ne tekee ihan käsittämättömiä juttuja välillä, kun, kun totuudelle ei ole mitään merkitystä, vaan se virallinen totuus. Tota, Kaliningarilla ei olisi mitään mahdollisuuksia selviytyä sodassa NATOa vastaan. Se, se olisi niin tavuteltu aika nopeasti. Meillä on Suomen kriisiajan suunnitelmissa aika paljon puhuttu siitä, että konfliktin tai kriisin tulee siviiliväestö, joko evakuoidaan tai ne menee näihin meidän tuhansiin pommisuojiin ja kärsii korkeintaan collateral damagea, jos jotain rakennuksia putoaa niskaan. Mutta nyt Ukrainassa kantaa tuoneet tietojen mukaan aika selvää, että Venäjä käyttää järjestelmästi sotarikoksia, raiskauksia, raakuuksia, myöskin ihan niin kuin ohjattuna ja käskettynä. Kysymys teille molemmille, tiesivätkö sotilaat ja virkamiehet Suomessa, että tämä kuuluu Venäjän toimintapakkiin? Pekka Toveri. No mä sanoin, että ei se mikään kauhean suuri yllätys ole, kun katsoo pelkästään historiaa ja lähihistoriaa. Se, että se on ihan ensimmäinen toinen, toinen sota. Georgiassa nyt ei koskaan tehty, kun se oli niin lyhyt konflikti, mitä sillä venäläiset joku tekee Syyriassa. Mitä hän on tehnyt historiallisesti? Näin ne vaan toimii. Vai että vasta, ja kyllähän Suomessa suunnittelut aina on lähtenyt siitä, että, että tota, taistelualueet tai alueet, jotka uhkaa eri taistelualueeksi, sieltä siviiliväestö evakuoidaan. Ihan syystäkin. Niin kuin on nähty. Pekka Toveri, kuvaile vähän, mikä on Venäjän armeijan iskukyky tällä hetkellä? No kyllä se aika heikossa hapessa on kaiken, kaik- kaiken kaikkiaan. Niin kuin sanottu, että, että jos he läntisten arvioiden mukaan on 75-80 prosenttia heidän niin maasodankäyntikyvystään, eli maavoimista, maa- maahalaskujoukoista ja tuota merialkaväistä, lähetettiin tuonne tonne, tonne Ukrainaan ja ne on menettänyt ainakin lähes kolmanneksen miehistöstä ja, ja 30-50 prosenttia kalustosta riippuen kalustotyypistä. Ja, ja tota, se on sitä heidän parempaa kalustoa. Ää, ei korvaavaa kalustoa oikein. Niin kuin Venäjän, Venäjän sotateollisuus näiden pakotteiden ansiosta ei kykene enää tekemään korvaavaa uutta modernia kalustoa. Ja, ja siellä nyt raavitaan tosiaan varastoista jotain t 62 panssarivaunuja, jotka on siis 60 vuotta vanhoja vaunuja. Vaunuja. Ja jos Putin nyt pistää so, niin kuin sotatilaisen kone, koneensa käyntiin, niin kyllähän sieltä löytyy useita tuhanteja, tuhansia vaunuja sieltä varastoista vielä. Varmaan saadaan moottori käyntiin ja torni pyörimään ja tykin, tykistä lähtee kuulakin, mutta ei sillä ole pimeä näkökyky, ei radioita ja vakainta mitään moderni, modernia järjestelmää. Että siinä sitten ruvetaan käymään toisen maailmansodan aikaista taistelua kalustolla, joka on 60-luvulta, mutta osittain toisen maailmansodan käyttökunnossa, että ei se... Heidän sodan käyntikykyisen kärsii näistä sanktioista mittavasti. Ja, ja nyt on nähty, että edelleen arvioiden mukaan he on ampunut, no arviot vaihtelevat, mutta 60-80 prosenttia heidän pitkän kantavan ohjuksistaan. Sen takia ne ampuivat niitä vanhoja SS-21 Trotska-ohjuksia, joiden osumatarkkuus on, ei pysty enää ampumaan, että ammutaan tuohon rakennuksena, ammutaan tuohon kortteliin tai tuohon kaupungin osaan, kun tarkkuus ei oikein tahdo riittää. Ja niin edespäin. Eli, eli eikä heillä ole korvaa, kykyä rakentaa korvaavia ohjuksia. Että se pitkän matkan kantama vaikuttamiskykyky on tabu, tabuteltu. Heidän ilmavoimansa on osoittautunut erittäin huono, huonoksi koulutetuksi. Merivoimat eivät nyt ole paljon, paljon paremmin pärjännyt. Että tota, ja, 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 aika heikolta näyttää. Toki pitää aina muistaa, että Venäjällä koskaan niin heikko, miltä se näyttää. Ja, ja tota, kyllä se niin pystyy, pystyy huonommalle, siis kun Putin ja, ja, ja ei yhtään hetkä ota lähettää puutteellisesti varustettuja ja huonosti koulutettuja joukkoja, kuolemaan kuolema, konekiväri tulee. Et, et sitä kyllä, he jaksaa kyllä tätä sotaa käydä pidempään. Tappi ei ole mitään merkitystä.